Shëngtori Arbert që u kryqizua për të vërtetën. Gjelozia që më ka pushtuar për të vërtetën nuk më lëtë qetë, që gënjeshtra të mos ketë mundësi të shiet para së vërtetës dhe eresira të mos mburet para dritës. Mihal Trivoli Rastësisht në një program televiziv të rëtësërën bi Europën, maj 2019, një specialist nga Namibia, Afrikë, i kishtë e paracitur kërkes muzeut historik Humboldt në Berlin për këthimin e 20.000 objekteve të mara pa drejtësisht gjatë periudhës koloniale, 1884-1919 nga Gjermania. Kërkesa bazoj të kë drejta ligjore e zotërimit të pronës historike e popullit dhe shtetit Namibian për faktin se marja e tyre ishte berë në rrugë të palishme. Natyrshëm filova të mendohem se, qëfar i është marë nga prona historike kombit tonë, Përfundimi ishte tronditës. Po thuaj se gjithë shka. Në këtë grabitje përfshieshim, faktet shkencore që lidhen me originën, gjuhën, simbolet, etnokulturën, besimin, mitologjin, figurat e shuara, objektet arkeologike dhe ndërtimore eti. E deri të këperiuda të tëra para historike e të lashësis si dhe njarjet e më vonshme të popullit tonë si pësër lufta qlirimtare dhe formimi i shtetit helen më një 1821. Kjo së mundje është shume përhapur si domos në studimet slave dhe greke. Për shëmbull, Morgun Ortodox janë kukuzeli i lindur 1270 në një familje arborore të dursit, ishën të ruar për veprintarin e ti si kompozitor dhe hartues i notave të hymneve ortodokse. Nga studiues të vëndeve të ndryshme balkanike, paracitet me origin bulgare, serbe, greke apo rumune, ndonë se origina arborore mund të dëshmohet lehtësisht edhe solë. Fatkejsisht, kjo grabitje e palishme vion edhe para syve të anduke e qvlerësuar rolin e faktit shkencor dhe të vertetës në shkencen historike moderne në Shqipëri dhe në Bol. Ky shkrim i kushtohet njërës për i këtyre pronave historike të periudhës mesjetare të kombit Arbër. Shekulli i 15 të ka shënuar në gjarjen më të rëndësishme në historinë e mesjetës europiane të emërtuar rilindje. Nga figurat madhore të kësaj periude, njët me origin arborore vetën Gjerj Kastriot Skenderbeu, 1405-1468. Por këtë fat nuk e pati një tjetër arbor i famshëm, Gjerj Gjemisto Pletone, 1355-1452, nga morea e Peloponezit, ga dishulli i lirik, i cili i përcoli elitës italiane arritjet më të shuara të botës pelazje, në shkencë, filozofi, drejtimin e shtetit, zhvillimin ekonomik, mbrojtjes dhe rëndësis vendimtare të qeverisjes nga njërës të ditur. Fakt që Europa e vuri në zbatim basi ju prej koka, 1793, qiftit mbretëror të Francës, Marie Antoinette Lois Dvit, në shekullin e 18 të. Po në këtë shekull, një tjetër misionar arbër i qamëris, epir Mihal Trivoli, 1475-1556, turbulloj urat e ndënjura të mesjetës së popujve slavë, duke ju siel frymën e re të qytetërimit për ndimor. Të tre këta erudit dhe veprimtar nuk ishin arbërit e vetëm, por ishin më të shuarit e shekullit të 15 të, që i përkisnin popullësis së stërlash dhe me qytetërim të zhvilluar në gadishullin i lirikë. Një Gjerj Kastriot Skenderbeu, 1405-1468, dy Gjerj Gjemisto Pletone, Gjorgjo Gjemisto Pletone, 1355-1452, 3. Mihal Trivoli, 1475-1556. Mihal Trivoli nga arta e qameris, e pirë. Ishte merita e studiuesit Kolec Trabojni, që u mundësua të njëje nga shqipetarët dhe primtaria e ti që të të ruese të këpopujt slavë. Shëntori Madzim Greku ose Mihal Trivoli Artioti Gazeta Koajon në rë 120, 3 maj 2004 fën 21 Deri në vitin 1923 jeta e ti e plot ishte e panjohor për studiuesit sepse ishte e ndarë në dy pjesë të palidura me njëra tjetërën, ajo e përëndimit dhe e lindjes europiana. Në përëndim njej me emrin Mihal Trivoli, një nga të përkushtuarit e besimit ortodoks në manastirin Vatoped, Atos. Ndërsa për lindjen njej si Maxim Greku, një murg i ardhur nga mali i shenjt Atos dhe kishtë shërbyrë në Rusi deri sa vdiq, 1556, duke lën pas një trashëgimi të gjërë si teolog fetar. Shkrimtar dhe ishte për këthysi më prodhimtar i të gjitha korave me 365 shkrimet e ti. 
1. Vetëm pas Afro 4 shekujsh në vitin 1923 studiuesi Rus i Denisov, zbuloi provat se Maxim Greku ishte mungu Maxim i manastiri të vatopedit, Helade. I lindur me emrin Mihal Trivoli nga arta e epirit të famshëm, të quajtur më vonë Shqipëri, si që na e pohon studiuesi Arbëresh Nikol Keta në veprën e ti të sorodi në tizie su de Macedoni, 1777-2. Ky zbulim u arit pas një pune shumë vjeqare analizuese dhe krahasuese të veprave të ti në arkivat e Francës, Italis dhe Greqis, 3. Kërkimi i vonuar shekulor për murgun Mihal nga ana e Rusve, bi materialet e të cilve jam bështetur gjatë studimit tim, sigurisht ka edhe arsyet të tjera, si gjdo të avrejmë gjatë shkrimi. Studiuesi Qudinov, në shkrimin e ti komente për emrin Maximilian për piqet të zbuloj originën etnike të Mihalit, Emri Europërëndimor Maximilian dhe Emri Rus Maxim Greku duket se janë e njëta gjë, me qenë se Ilian që është në fakt Elin, Helen Shënim, do të thot Grej. Grej këti e mërtonin Elin ose Elin. Edhe në biografin e Vasilit të Itë, Karit Rus, 1479-1533, për Mihalin janë përdorur emrat Maxim Greg dhe Maxim Ilian, 4. Të njëtim pohim e ledzojmë edhe në fjalorin e bruzën de la Martiniere, le grand diptionaire gografique et kritique, 1739, ku shkruet. Si pas shkruesve latin, Helen është sinonim i emrit grej. 5. Kjo lejthitje nga padituria e latinve të lash, vion të mbisundoj në të gjitha botimet studimore të botës me gjithes si pas Robert de Angeli, Enigma, Emri Grek, u përdor vetëm pas pavarsis, 1821. Me përjashtim të shqipfolsve ose të ardurve nga shqipfolsit që janë pasardhës të vërtet të Grekve të lash, ata që sot i quajmë Grekët e lash, shënim, të gjith janë të racave të ndryshme dhe nuk kanë as një lidhje me Helenët e lash. 6. Për barazimin Helen Grek në shkencën historike botërore nuk ka as një fakt shkencor. E për sëris gjithmon këtë pohim me qëlim që, si që thot një shpreje qame, të dëgjoj edhe veshi i të shurdërit. Në të kundërt, si pas studiuesit Mehmet Elezi, një shkenc e pa bazuar në fakte, nuk është shkenc por politike. 7. Si rjedhoj e këti barazimi antishkencor i vendosur dhunshëm të këpëriuva e lashësis dhe veprat e shkruesve antik që botohen sot, zë fil për vetsimi mëj madh i pronës historike të shqipetaro arbërve. Por le që i kthehemi temë son. Jeta drejt liris dhe dritës së përëndimi. Pas pushtimit të Kostandinopojes nga fiset turko-mongole të odhequra nga Mehmeti I, 1453, familia Trivoli Gjetis 3 në ishullin e Korfuzil. Gjatjetës së ti në adhe Mihali u pais me një kultur të gjerë nga prinderit që ishin njërës të ledzuar dhe nga gjagja i ti Dimitri, i cili zotëron të një bibliotek të pasur ku nuk mungonin emrat e Platonit, Aristotelit, Plotinos, eti. Mihali i formuar tashme me arsimin e nevojshëm pas pamundësis për të punuar në Korfus dhe duke kërkuar një shkollimin më të përparuar të kohës në vitin 1492 largua drejt ga dishullit Itali. Kishte ko që qytetet e bregut për endimor të Adriatikut ishim përfituesit kryesore të shfrydzimit të rrugve drejt lindjes. Shkëmbimet tregtare me lindjen dhe Afrikën veriore solën përfitimet të medha monetare për tregtaret italian, të cilat u përdorën për zhvillimin e bujësis, prodhimet e artizanatit dhe veprintarin minerale, duke e bërë gadishullin një nga zonat më të zhvilluarat të Europës. Elita tregtare, e cila shpesh ishte edhe zotëruese e bankave, si familia Medici në Firenc, ndihmoj shume në zhvillimin e jetës kulturore dhe artistike të vendit, por duke i dhenë për par si për hapjes së shkollimi. Në rast se në filim të viteve 1500, në kontinentin Europian ishin hapur 58 universitete, 21 prej tyre ndodheshin në Itali, ndërko që në Frans ishin hapur 4 dhe Angli 2. 8. Metoda e punës në këto universitete ishte e ndryshme nga ajo e shkollave të vjetra mesjetare. Programi mësimor hartoj lirisht nga profesorët të cilët duke shfrydzuar ndimën e studentëve për gatisnin libra praktik mësimor. 9. Mihali ka qënë një student dhe punonis shëtitës, metod e një orë në ato ko. Në Padova, Bologna, Milano, Ferrara dhe qytetet të tjera, a ingjek leksionet dhe shëqërojt me emigrant të shuar arbër të strehuar në Itali si Kostandin dhe Jani Laskari, Giovanni Besarione Eti. 
një rol të rëndësishëm në jetën e ti profesionale dhe formimin e bot kuptimit të ti kanë luajtur sidomos tre figura të shuara të rilindjes italiane. Aldo Manuzio, Aldo Manuzio 1429-1515, ishte tipograf novator dhe botues i klasikve, Ovidit, Platonit, Aristotelit Eti dhe veprave të humanistve të kohës, 10. Mihali mësoj prej ti mjeshtërin e redaktimit, përdorimit të referimeve dhe punën me dorëshkrime. Ndërsa humanisti Angelo Poliziano, Angelo Poliziano 1454-1494, ishte poet dramaturg, mjeshtër në gjusi dhe sidomos në lëmin e përkëthimeve ku. Jo rall herë mbante e qëndrime kritike bazuar në një orit e ti të shumta dhe zotërimin e gjuës latinine dhe të greqishte së vjetër. Në universitet a i jepte mësime për mjeshtërin e përkëthimit dhe të gjusis. Një mbëdhjetë Shkruet se Mihal Trivoli flist e lirëshëm krahas gjuës Gjermane, latinisht, frëngjisht, italisht dhe ishte i interesuar për shkencat të ndryshme, besimin dhe mjekësin. 12. Njoja me Giovanni Pico de Mirandello, 1463-1494, pati një rëndësi të veçant në formimin e bot kuptimit të zjeruar të Mihalit, që nënkupton të pranimin e këndvështrimeve të ndryshme. Në idet e ti, Giovanni Pico bazoi të filozofi i përqafuar nga rilindja italiane, Platoni, por ruan të një respekt të thell për Aristotelin bi të cilin bështetej kisha. Në veprat e ti, a është fryzon të si diet e hermetizmit të thotit Pelask, ashtu edhe ato të kabbales hebraike, metod që i kundërvije i dogmatizmit të kishës kristiane. 13. Ndoshta ishte ndikimi i Giovanni Picos, Miki Ngushti Murgut Domenikan Savonarola, Girolamo Savonarola, 1452-1498 dhe i bot kuptimit të zjeruar të ti, që edhe Mihali të bëhe ndjekësi i përkushtuar i Murgut Asket, armikut të ideve humaniste. Ndërko, rilindja italiane po përjeton të kulmet e saj në artin e pikturës dhe skulpturës me veprat e Leonardo da Vincit, Botticellit, Michelangelos, Donatellos, Eti. Ishte fryma e re e përhapur nga artistët, studiuesit e shkencave, zbulimi i kontinenteve të reja dhe shpike e shtyp shkronjes, 1455, që njalli në këtë epok një ndjenjë të fort për ta gëzuar jetën. Në një nga letrat e ruajtura nga Mihali Ledzojmë. Miku im mos u dëshpëro, mos haro të shfrydzosh jetën duke kujtuar fjallën e njëriut të mënqur, jetoj e pramberen sepse shumë shpejt gjithë shka do të vyshket, 14. Fisi Trivoli i përkiste fisnikëris së lartë, e afert me dinastin e paleologve dhe sidomos faktit, që një nga pararësit e Mihalit ka qenë patriark i Kostandinopoli. 15. Pikërisht në këta erë të liris, ku e ngriti periuda e humanizmit shëqërin mesjetare, predikimet e zjarta të murgut Savonarola apo tradita familjare i dhan fund jetës laike të Mihali. Si gjvë në duke studiue si arbëresh Nikol Keta për familjet më fisnike të etnis arbërore, dy punësimet më të zjedhura për fëmijet e tyre ishin shërbimi si njëriu i zotit apo në ushtri, tek ne. Ata më me autoritet që synojnë të jenë në kryet e familjeve tona për gjithësisht bëhen priftërin. 16. Tashmë në mosh të pjekur a i zjodhi të bëhej morg për të ishërbyrë shpëtimit të shpirtit të njeriut, si pas shëmbullit të krishtit, largë mirqenjes materiale dhe kënajsive fizike. Me gjithatë, veprimtaria e më vonëshme të regoj se i dete e pokës rilindase nuk u braktisen as njëherë duke afruar figuren e ti më shumë me antikristianin Arbër Gjergj Gjemisto, Pletonen, se sa me fanatikun katolik Savonarola. Dënimi me vdekje i Savonarolës, korupcioni dhe qëthurja që përfshiu kishën katolike në mpapën Aleksandri Vit, Borgia dhe lufta një mbëdhjet vjeqare me mbretërin franceze, 1494. 1559, i dha fund pache së gadishullit dhe qëndrimit të Mihal Trivolit në Itali. Në vitin 1505, a i kthejet në adhe i vendosur për të ja kushtuar jetën studimeve teologike në manastirin e Vatopedit, mali i shenjt atos. Një kapiteli i mermert, së hërkë, gjë, në manastirin e Vatopedit në malin e shenjt atos. Lulja brënda rethit është simbol pelazgi zotit dhe Shqiponja simbol kultik i besimit hënor i dodonës. 2. Manastiri Vatopel 
si pas traditës së mulgjërve a i mori emrin Maxim, shenktorit i dy kishave kristiane, katolike dhe ortodokse, Maxim predikuesit, 580-662. Aty Maximi, Mihali, pati mund sin të i thelon të diet e ti teologike në një bibliotek të pasur me dorëshkrime, vepra arti dhe relike të mulgjëve shenktor. Mali Atosit ka qenë vëncëndrimi i preferuar i filozofëve të lash dhe mbirënojat e banesave të tyre në SHK, 10 mulgjit kristian ndërtuan manastiret e para. 17. Nismat ushtarake të përandorit Kostandin dhe 324 që vijuan deri në kohën e Justinianit dhe 556 për shkaterimin e tempujve, veprave të artit dhe diegjen e librave të bibliotekave. Solën zhduke në një piese të rëndësishme të kulturës para kristiane. Me gjithatë, Mihali gjatë 10 viteve pati mund si të shfrydzon të bibliotekat e manastireve të cilat ishin më të pasura me libra helene, bibesimin, mitologjin, shkencor dhe filozofik, se sato të qyteteve dhe universiteteve europiane. 18. Mali i shenjt atos ka shërbyr si qëndra e përpunimit të teologjis ortodokse dhe edukimit të elitës priftërore për përandonin romake të lindjes. Kisha ortodokse duke qenë kundërshtare shekullore e kishës katolike të latinve, sultanët e trajtuan si aleatin e tyre kundër përëndimit duke i bërë favore. Nëse si pas zakoneve islame ndaloj ngërtimi i objekteve të kultit kristian, atos i e gëzonte me ferman këtë të drejë. 19. Izolimi i lidhjeve të gadishullit i lirik me përendimin pas pushtimit turk, kisha ortodokse e shfrydzoj për të i tërhequr në vathën e sajnë bretërit e Europës lindore dhe jug lindore, së bashku me popujt e tyre të pathe, si ata arbër, bulgar, serb, vla dhe rus. Ruga pak thim drejt lindjes Sundimi mbi dy shekulori i tartarve mongol mbi rusin kishtë ndikuar në mungesën e kulturës besimtare dhe sidomos të frymës kundërshtuese për ndreqin e formave të gabuara që ndiqeshin në ritualet kishtare. 20. Në vitin 1515, Vasili I, 1479, 1533, princi, Rusi Moskës i kërkon i gumenit të atosit të i dërgonin, përkosisht një përkëthyës të librave të shenjë. Si përgjigje tarit i propozojnë Morgun Maxim mjeshtër të shkrimeve të shenjta dhe jaftë në trajtimin e qdo libri kishtar dhe helen, libra jo kristian shënim. 21. Vetëm pas 3 vitesh, Maximi së bashku me dërgatën e mulgjërve të atosit mbritën në oborin e princit rus. Shumë shpejt au tërhoqi vëmëndjen e rethit të oborit të cilët vinin në qelin e ti, dhom e mulgjëve shënim për të dëgjuar shpjegimet mbi tema të vështira filozofike të librave të shenjt, ku kishtë fjal të filozofis të papërkëthyra sakt ose të vendosur në gjur të huaj. Libri i parë që përkëtheu ka qenë psaltri, 1552, një nga librat më të vështirë të kristianizmit në mesje. Përkëthimi i librave të shenjt apo të autorve klasik nuk ishte i lehte edhe për mulgjit e atosit. Rëjenkins, Bizanti dhe Bizantizmi, pohonse, talenti për spekulime në fushën e mendimit dhe të filozofis mbjetoj gjatë disa shekujve ndërmjet helenistëve. Filozofët greko-romak, neoplatonikët dhe etërit e kishës ruajtën shumë nga finesa, por pak nga originaliteti i mendimtarve klasi. 22. Fal një orive të shumëta në fushën fetare dhe laike, Mihali jo vetëm shpjegon të kuptimin që kishin fjalet në gjuën latine apo greke, por kërkon të për të një emertim në slavisht. Në filim të sëhërkë, 16. të Maximi përfundoj studimin trajtimi i emrave si pas alfabetit, duke ndikuar në zhvillimin e shkencës gjusore në Rusi dhe të hartimit të fjallorëve. 23. Gramatika është filimi dhe fundi i qdo shkencë Mihal Trivoli, 24. A i përpiloj dy punime mbi gramatikën dhe dobia e gramatikës. Si pas ti, a i që nuk është i përgatitur mjaftueshëm në gramatik, poezi, retorik dhe filozofi, nuk do të mund të kuptoj drejt dhe me vërtet si atë që është e shkruar në librat e shenjtë shënim dhe as ti përkthej në një gjuhë tjetër. 25. A i vendosi të përdorte në shkrim parimin e gjuhës arbërore, gjdo tingulli të i përkiste një gërm dhe mbi bazën e të folurës populore të shkruaj gjuha artificiale e kishës rusë. Bisedat dhe shkrimet e Mihalit dilnin jashtë e kufive fetar, duke shfrydzuar edhe tematika nga suda, enciklopedia me e rëndësishme në jetën kulturore të përandorisë së lindjes së së hërkë, gjë. 
Këto një ori të gjithanëshme, gjusore, filozofike, historike, kulturore, administrative, eti ishin si uj në shkretë tirë, për shëqërin akoma mesjetare të mbretëris Moskovite e cila kishtë nisur rrugën për kryimin e përandoris ruse dhe i nevojteshin si domos ligje. Ato u huazuan nga ligjet e kishës ortodokse në përmjet murgut të Dardanis, Sava I, Rastko Nemani, 26. Libri i pari botuar në shtypë shkonjat ruse ishte i epirotit Mihal Trivoli, 27, biografi i ti më gromo. Shprejet se Maksimi ishte filozof në kuptimin e gjerë të fjales si kurse Tolstoj apo Dostojevski të cilët ndikuar në zhvillimin e mendimit rusë më shumë se sa shumë bashkë kohës filozof profesionist Europian. 28, kjo falë metodës popularizuese që përdor të Mihali. Ndërsa Dimiter Lihachevi e quante intelektuali i pari Rusis 29. Kjo dhe primtari prej enciklopedisti të fushave të ndryshme i dha shumë autoritet dhe vlerësim, por gradualisht në ziti gjelozin dhe kundërvënjen e këshiltarve të princit dhe prelatëve të kishës së fundmi edhe të vetë vasilit të jitë. Për këtë ndryshim 360 gradës të qëndrimit ndajti, natyrisht nuk mund të fajsohet thjesht zilia, sepse a ishte shumë i nevojshëm për oborin Moskovit dhe kishën ruse dhe nuk do të linin të ju shpëton të nga dora, por fati, i ti. Një, undodhë në një qytetrim, mjedis, shumë të ndryshëm nga o ku kishte lindu reformuar, si dhe ndikimi në gjarjeve historike të rusisë së së hërkë, 15-16. 2. Bot kuptimi besimtar dhe karakteri i ti arbëror, i papranueshëm për shëqërin Moskovite të kohës. Metodisti rusë i dokumenteve historike dhe lihachev vi në mbizon të rëndësine veçant për historianët studimin e këtyre faktorve, 30, por edhe për ledzuesin për të kuptuar veprimet e figurave historike për të cilat flitet. Le të shikojmë se në qfar kushtesh historike ndodhe i vendi, ku në vitin 1518 shkeli këmba e Mihal Trivolit me emrin Maksim. Pasuria e vetë me e vërtet është pasuria shpirtërore. Mihal Trivoli Dhe primtaria e Mihal Trivolit në Rusi se do të njej në shumë loj shmërin dhe rëndësin e saj, po të mos ishin zbuluar rastësisht në vitin 1968 nga në Pokrovski, dosjet e ti gjysore në altaj të Siberis. Një, kësë bulim ka një rëndësi të jashtë zakonshme sepse krimet e Mihalit shpalosin jetën fetare dhe shëqërore të Rusisë së së hërkë, 15-16, si një kronik e drejt për drejt dhe e pandikuar nga ideologia e studiuesve modern, si që vjetë rejtë zakonisht në librat historikë. Në studimet e shumë të rusë kushtuar Mihal Trivolit mungon kriteri i theksuar nga metodisti dhe lihachev vi mbi do mos do shmërin e njoj së mjedisit të këtë dokumentet historike. Mos njoja e bot kuptimit të etnis arbërore dhe filozofis besimtare të saj ka venë në dyshim drejtsin e disa qëndrimeve të ti, dy dhe justifikimin e ferit që përjetoj si që do të shikojmë më posh. Rusia e karë vasilit i itë Ishte një vënd geografikisht afer Europës mesvetare, por shumë largë frymës së rilindjes që e kishte përfshira atë. Vetëm në fund të së hërkë, 12, kur Sava i i Nemanja në manastirin Pantelimon të Atosit mori për si për të i bashkon të vathës ortodokse të principatës së ti edhe vendet e lindjes europiane. Rusët u njohen me vendet dhe popujt që ndodheshin në jug të gadishullit i lirik dhe me Kostandinopolin. 3. Historia e principatës së dinastis së rrikovicve të Moskovis, si që quej në mesjetën e herëshme, ka qenë një panoram lufte, varsie dhe i pushtimeve reciproke me mbretërit fqinje, lituaneze, hungareze, krimes, eti dhe me fiset aziatike, tartaro-bulgaro-mongole që sulmonin nga lindja dhe juglindja. Mbreti mongol batu 1208-1255, politika e të cilit u dhehiqin nga amaneti i gjyshit të ti Qingis Han për të vendosur sundimin botëror të mongolve. Vionte me sukses pushtimet drejt për rëndimit, 4, këto fise nomadësh nuk njinin as një mjeshtëri tjetër, si mjetë pasurimi dhe sigurimi të materialit njërzor për ushtar dhe sklever për veç luftës dhe rritje së bagëtis. E gërësia i ashtë zakonshme në mjeshtrin e par u bëti par për caktues i tyre, sa në gojën e arbërve për turko-mongolet, kam vjetuar shpreja, ku shkel turku nuk mbim bar. Zjeda e fiseve mongole, aleancat me ta dhe vasalitetin dhe i trashëgimtarve të Qingis Hanit, ka shënuar pjesën më të rëndësishme të historisë së rusisë mesjetare.
Fise Tartaro Mongole u vendosën në tokat e braktisura duke mbushur hapsiren e një popullsie që ishte vrar, kishte mar aratin, apo u përzien pjesërisht me popullsin autoktone që kishte mbetur. Vëndësit ishin fiset e pelazgëve të lash. Ky fakt dëshmohet nga objektet arkeologike, simbolet e besimit të tyre hënor eti, që i huazuan edhe pushtuesit Tartaro Mongol. A amulet me simbolin e besimit hënor të pelazgëve, selenizmit, gocevo, rusia e jugut, së hërkë, një mbëdhjet, bë hëna dhe simboli i tre fazave të saj, trinita kristiane, të varura më posh. Së hërkë, tetë, sa simboli i besimit hënor në vëthet nga helada, e leusi, e së hërkë, tetë, pëkë. 5. Në gjuën ruse moderne, kanë bjetuar fjal, rejnjet e të cilave të regojnë originën pelazgoar bërore të tyre, dërguar nga përparim demi. Dom, e ka originën nga fjala, tymi, e cila vjen nga të imë, djalë qam. Deri vonë në gjuën e popullit shtëpit, numëroeshin si pas o gjakve nga divë të tymi. Strana, vën. Rejnja e fjales është anë, anë, krahin pësër nga që anë je, Flag, flamuri, i cili e ka originën nga flamë zjarë. Gora, e cila rrjetë nga guri, malet janë e prej guri. Rejka, rejka, lumi dhe më të hërë ka rrjetë, uji. Les, pyli. Vjen nga lëjisë. Në gjuën Shqipe, Lis, e mërtojnë edhe shumë drurë të tjerë si pësërë dushku duke marë kuptimin e një pyli me pemë. Ku da, ku? Në Shqipë dhe rusisht pyet drejtimin. Bereg, breg i dejtit. Piti, folje, me pi. Ostrov, ishu, ka prejardje nga istria, is as ashtër, e, rë, e cila vjen nga stere e zez, tok e zez. Ne i tala ishtë tera. Eti. Në botimin e institutit të etnologjis dhe antropologjis 2001, shkruet se lidjet martesore të tartarve me vëndësit dhe etnit e ndryshme modifikuan pamjen fizike të popujve që i rethonin dhe në radh të par ati rusë, që përbën një realitet historik i sotëm dhe i ditve të ardhëshme. Gjasht Sa për originën e popujve që u emërtuan slavë edhe sot studiuesit nuk mund të përcaktojnë shkencërisht originën e emrave apo të etnisë së tyre, si që pohon edhe Kostandin Jiri Qek duke folur për slavët serbë, historia e serbëve, pëje, i, nuk egziston as një codec diplomaticus dhe as një ekstra dokumentesh për historinë sërbe, as një fontes rerum sërbicarum, madje as një shkencë e burimeve apo një bibliografi historike. 7. Shumica e studiuesve rusë pohojnë se zjeda shekullore mongole ishte shkaku kryesor i prapambetjes e rusis nga vëndet përëndimore. 8. Kjo periud zjati deri në fund të sëhërkë, 6.10, afro 250 vjet, 9, duke ndikuar fuqimisht në gjuhën, 10, mënyrën e jetesës, administrimit dhe traditave të rusis. Mihali kritikon të përullsin që të regonin rusët duke imituar tartarët duke usiel si shëmbull që ndresen e helenve, pavarësisht sundimit të gjatë tur. Një mbëdhjet, vetë Vasili I i Moskës e mërtoj si pas titullit të mongolëve mbreti han, dy mbëdhjet. Murgu Maksim vinte nga një vend që kishte një orë kulmin e lullzimit të qytetrimit mesjetarë. Në durës, si që nga dëshmon Jaja Dracholi, ishte hapur Universiteti i parë në Gadishullin i Lirik, 1380-13, ndërko që Universiteti i Torinos, që mbajat si mëj lashtin në Itali, u themelua në vitin 1404. 14. Ciceroni e emërton të durësin qytet të shkencës dhe të artit, ku të rinjt romak të familjeve fisnike u pajisen me dje. 15. Rektor i Universitetit ka qënë edhe Gjon Dursaku i cili punoj si rektor i par i Universitetit Mesjetar të Zarës, 1396. Arbors between West and East during Middle Ages, Zagreb, 2008, Ikipedia, 16. Në mistra të Mores, Pelopones, fëmijet e elitës ndiqnin shkollën filozofike të thotit Pelas të Egyptit të drejtuar nga Gjergj Gjemisto Pletone, i cili luftoj për reformimin e fes katolike afro një shekull para revolucionit. Një mi e pesqint e 17 të Gjermanit Martin Lutheri. 17 Qytetërimi arbërori kohës e Mihal Trivolit përfshin të emra të shuar si Gjon Gazuli, 1400-1465, Lat Johannes Gasulus, me origin nga Shqipëria Verjore, Mirdita, ose Zadrima e Shkodrës, prif dominikan dhe humanist. 
dhe primtaria e ti shtrijej në lëmin e astronomis, matematikës, fizikës, filozofis, diplomacis, arti. Në tabelën kronologike të musantios, gazulin e ndeshim dër matematikanët më të mëdhej të shekullit gjëvë. Teoria e ti e hyjësive qielore do të odhe ishte Kopernikun, 1473, 1523, në studimet mbi astronomin. 18. Pas pushtimit të Konstantinopolit, bashk me popullsin u larguan drejt Europës për ndimore gjuhtar, poet, historian, muzikant, piktor, arkitekt, shkenstar, politikan dhe teolog arber që ndikuan në pasurimin e jetës shëqërore në atë dhe uneri. Sot mbi sundon me ndimi se filizat e rilindjes europiane të gadishullit italik kishin qelur më heret në gadishullin i liri. Thëdemi arberit e shek 15 që ndriquan Europën. Niveli i zhvillimit shprejet veçanërisht me fondin themelor të gjuhës së popullit, para kryimit të gjuhëve standartet të shteteve. Mehmet Elezi, gjua Shqipe në Bunker, 2005, fë 24, e thekson rëndësin e veçan të këti fakti në studimet gjuhësore dhe historike. Pasuria dhe zhvillimi një gjuhë duken, ndër të tjera, të fjalet që shprejin nocione abstrakte e të cacet, e mërtimet, kosmogonike, që lidhen me hapsiren dhe kohen. Ato flasin për shkallën e të menduarit abstrakt të një populli. Po ashtu cacet, fjallëshën im, nga jeta politike, administrative, juridike, ekonomike e kulturore dëshmojnë shkallën e qytetërimit gjatë qindra vjeqarve, jo më pak se muret e kështjelave, shtatore të amfiteatrov. Gjua Shqipe është pabesu e shmërisht e pasur me këto fjallë. Jo pak herë hahet edhe me gjuët e vjetra. Ky nivel i lartë kulturor i trevave arborore shpre kushtet e favorshme që gëzon të bota shqipetare para pushtimit të fiseve turko-mongole. Film bas të gjetunit të shtypjes e librave, 1454 me botimin e Biblës nga Gjej, Gutenberg, pohon atë donat kurti që vlerësohet si njarja më e rëndësishme e qytetërimit të sëhërkë, 15. Nisi punën shtyp shkronja e obotit në Shqipëri, 1493, dhe më të hë vetëm 39 vite pas shpikis së saj. 19. Uzgjata në këtë pik për të ju kundërvën mendimit të disa studiuesve, fatkisisht edhe shqipetar, se popullsia e kombit ton ka qenë e prapambetur, e ngujuar në male, e shkëputur nga vëndet e tjera europiane dhe e varfër. Faktet historike dëshmojnë se popullësia arborore e së hërkë, 15 kishte një qytetërim të zhvilluar dhe ishte e pasur, historiani lakonik, lakoniko talkondila 1423-1490, duke shkruar për pushtimin e qytetit të koronës, korone, pelopones, pohon, se. Muhameti i imbeti i habitur nga fati i pabesueshëm, kur i ra në dorë pasuria e Albanve dhe Helenve të këti vëndi të bekuar dhe i dërgoj lavë dhe zotit në qielë që kishtë dashur pa prit mas të gëzonte me mal të qmueshëm të gjdo loj dhe më i shumë, krahasuar me qytetet e tjera të arbërve dhe të Helenve të Albanitis pjelore. Epirit dhe gadishullit i lirik shën im. 20. Pavarësisht në dryshimit të madhë të shëqëris rusë nga ajo e vëndlindjes, murgu arbër ishte njësur drejtë rusis plot energji i fërmëzuar nga misioni hynor të përhap të besimin e vërtet kristian të kërusët, por koha të regoj se rota e fatit të ti, nuk do të kthej më kur drejtë atëveu të ti. Duket se Mihal e kishte parandjer këtë rezi. Mbasim baroj për këthimet e librave të shend, në vitin 1522 Mihali i shkruan princit Moskovit Vasilit I I. Në lejo të largohemi në pache dhe aty, kur të jenë në manastirin vatope të malit atos shen im, me gjithë shpirt dhe zëmër të gëzuar do të tregoj dhe lartësoj lavdin dhe pushtetin fisnik të mbretërimit tuaj. 21. Vasilit i të e shpërblen murgun dhe dy shëqëruesit e ti me dhurata të qmueshme, por nuk e lejon të largohet. Edhe në ditët e fundit të jetës, Mihali i lutet Ivanit i vë për të mbyllur syd në vëndin e ti, por kërkesa mbetet pa për gjigje. Si pas fjalve që qarkullonin në oborin mbretëror, shkaku ishte frika se, a i është i mënqur dhe ka partë të mirat dhe të liga të këne dhe kur të largohet, do të i tregoj në vendin e ti duke përhapur një namë të këqë ndaj rusis. 22. Disa studiues të tjerë mendojnë se pengimi i Mihalit ka qenë për nevojat shtetërore, sepse të huajt e mënqur dhe me dhunti e kishin më të lehtë të hynin në rusi se sa të dilnin për isaj, 23. A ishte valë zeli dhe dhjet e Mihalit pengesa për të ukëthyrë në atëve? 
mendoj se ishte një arsye më madhore, Mihal Trivoli duke dashur ta drejton të car vasilin e iit dhe djalin e ti në odhën e Zotit dhe të rilindjes europiane, kishte gudzuar të ju vinte për para pasqyren, e se vertetës e regjimit të tyre të dhonshëm dhe pra pambetje në qytetërimit në Rusi. Vasili I, 1479-1533, ishte djali Ivanit I të nga Martesa me princeshen Sofia Paleolog, 1455-1503. Mbesa e perandorit Kostandin Paleologut Zit, kurse Ivani I Ive, 1530-1584, nipi i saj. Kjo martes geopolitike dhe për interesat të Vatikanit në vend të varsis së Rusis ndaj kishës katolike soli forcimin e lidhjes me kishën ortodokse të arbërve. Shqiponja e huazuar nga Ruset prej paleologve dhe kishës ortodokse do të shërbente si simboli së drejtës së trashëgimis të Rusis në bizotërimet e përandoris romake të lindjes Bizantit të shdukur tashmë nga facet e historis europiane. 24. 1. Sir de Basil of Caesarea and Prince Vasily III of Russia. Eton 2. Ivani Ivan Basi Vrau të Birin. Piktur e Iliar e Pinit, 1883-25. Kur këshilit i malit të shenjt atos zhjodhi murgun e pirot për misionin e ti apostolik në Rusi, nuk u shkojnë dërmen se po dërgonin një promete i cili do të përhap të dritën e dies më të përparuar të kohës të ti. Në librin e ti, Maxim Greku dhe përëndimi, i Denisovi e përcakton si mesian e qytetërimit përëndimor, drita e të cilit nuk mundi të ashduk me njëherë mjegullën e Rusis barbare, por që me vetmohim i shërbeu zgjimit të saj gradual nga gjumi mesjetar. 26. Membretin por kundra ti Princat e dinastis së Rurikovicve, së cilës i përkiste edhe Vasili Itë, pretendonin se rridhnin nga përandori Romak August e përrjedhoj u takon të titullin bretëror i Cesarit, 27, për bot kuptimin besimtar të Mihalit. Mbreti nuk është gjë tjetër vetë se shëmbultura e gjallë dhe e dukshme e vetë mbretit qëllor, kryuesit shënim. 28. Të frëmzuar nga këto fuqi hynore Rurikovicët, sidomos Vasili I, nuk të uteshim para përdorimit të gjdo mjeti për të siguruar pushtetin absolut në vend dhe hapsira toksore jash principatës e tyre me anën e martesave, mashtrimit. Paras, burgosjes në manastire e deri të gvrasjet e të pabindurve duke u rëmbyrë pasurin. Për familjet fisnike të princave kundërshtarë zbatoj metoda e shkëmbimit të popullsis duke i vendosur në rethinat e Moskës, ndërsa Moskovitët në pronat e tyre. 29. Si kurse në lindje edhe në përëndim të Europës, përdoreshin mjetet e si për përmëndura ku lufta për pasurim dhe pushtet nuk kursen të asë krerët e kishës. Mihali e pranon të plot fuqishmërim politike dhe administrative të mbretit në dobi të forcimit të shtetit. A i e frëmzonte me kurajo atë në raste të humbjeve në luftime dhe e mbulonte me lëvdata për fitore, sidomos ndaj mbretërve tartaro-mongol në jug apo rivalve hungareze, austriak, polake, lituaneze në veri, por ishte kundra gjdo veprimi sklavërues ekonomik apo të liris së njeriu. Për Mihalin, pacja ishte forma më e mire jetesës, por e pranonte se lufta ishte e domosdoshme në rastet pa rrugdalje me ndimën e një ushtrije të fortë, të organizuar dhe të stërvitur për të ju bërë balë sulmeve barbare, 30. Epiroti u përpoqta pa iste mbretin e ardhë shëmrus, Ivanin Ive, me dje duke i përkëthyr shkrimet e Platonit, Aristotelit Eti. Si dhe mësimet e shëngtorve e Kristian. Gjdo njeri, si pas ti, e kërcenojnë tre mëkate, por për një mbret më të dëmshme janë, pasioni i pangopsis që e qonë njeriu në nivelin e një kafshe për lavdi dhe pasurin. Mëkati më i rezikshëm i cili është burimi të tjerave dhe prek të gjithë shpirtin njërzor është e etja për pasurim, pangopsia për të grumbulluar për vetën me gjdo mënyrë flori, argjend dhe gur të qmuar në përmjet vjedhjes, pa drejtsis, zhvatjes dhe shpifjes. 31. Mbreti, shprejet Mihali, duhet të ketë këshiltar të ditur dhe dashamires në dërko që këshilat e dëmshme, bisedat me njerëzit e liqë e vrasin njeriun por Ivani i vëndoqi traditën familjare. Nga jetë shkrimi i ti, na tërheq mësimi një murgu të mbyllur në manastir për mashtrim dhe zëmërgurtësi i cili gjatë një takimi me mbretin e ri e këshilon, në rast se do të duash të sundosh, mos mbaj pran vetës as një njeri më të menqur se vetja. Në këtë mënyrë do të bëhesh mbreti fort dhe do të i kesh të gjithë në duart e tua. 32. 
Carriros e Chuaitia të Babajn e Vec Spiteror. 1. Se de Basil of Caesarea and Prince Vasili III of Russia. Iton 2. Ivani Ivan Basi Vrau të Birin. Piktur e Iliar e Pinit, 1883-25. Kur këshilit i malit të shenjt atos zhjodhi murgun e pirot për misionin e ti apostolik në Rusi, nuk u shkojnë dërmen se po dërgonin një promete i cili do të përhap të dritën e dies më të përparuar të kohës të ti. Në librin e ti, Maxim Greco dhe përëndimi, i Denisovi e përcakton si mesian e qytetërimit përëndimor, drita e të cilit nuk mundi të shduk me njëherë mjegullën e Rusis barbare, por që me vetmohim i shërbeu zgjimit të saj gradual nga gjumi mesjetar. 26. Membretin por kundra ti Princat e dinastis së Rurikovicve, së cilës i përkiste edhe Vasili Iit, pretendonin se rivnin nga përandori Romak August e përrjedhoj u takon të titullin bretëror i Cesarit, 27, për bot kuptimin besimtar të Mihalit. Mbreti nuk është gjë tjetër vetë se shëmbultura e gjallë dhe e dukshme e vetë mbretit qjelor, kryuesit shënim. 28. Të fërmëzuar nga këto fuqi hynore Rurikovicët, sidomos Vasili I, nuk të uteshim para përdorimit të gjdo mjeti për të siguruar pushtetin absolut në vend dhe hapsira toksore jash principatës e tyre me anën e martesave, mashtrimit, paras, burgosjes në manastire e deri të gvrasjet e të pabindurve duke u rëmbyr pasurin. Për familjet fisnike të princave kundërshtarë zbatoj metoda e shkëmbimit të popullsis duke i vendosur në rethinat e Moskës, ndërsa Moskovitët në pronat e tyre. 29. Si kurse në lindje edhe në përëndim të Europës, përdoreshin mjetet e si përpërmëndura ku lufta për pasurim dhe pushtet nuk kursen të askreret e kishës. Mihali e pranon të plot fuqishmërim politike dhe administrative të mbretit në dobi të forcimit të shtetit. A e frumzonte me kurajo atë në rastet e humbjeve në luftime dhe e mbulonte me lëvdata për fitoret, si do mos ndaj mbretërve tartaro-mongol në jug apo rivalve hungareze, austriak, polak e lituaneze në veri, por ishte kundra gjdo veprimi sklavërues ekonomik apo të liris së njeriu. Për Mihalin, pacja ishte forma më e mire jetesës, por e pranonte se lufta ishte e do mos doshme në rastet pa rukdalje me ndimën e një ushtrijet e fort, të organizuar dhe të stërvitur për të ju bërë balë sulmeve barbare, 30. Epiroti u përpoqta pa iste mbretin e ardhë shëmërus, Ivanin Ive, me dje duke i përkthyrë shkrimet e Platonit, Aristotelit Eti. Si dhe mësimet e shëngtorve e Kristian. Gjdo njeri, si pas ti, e kërcenojnë tre mëkate, por për një mbret më të dëmshme janë, pasioni i pangopsis që e qonë njeriu në nivelin e një kafshe për lavdi dhe pasorinë. Mëkati më i rezikshëm i cili është burimi të tjerave dhe prek të gjithë shpirtin njërzor është e etja për pasurim, pangopsia për të grumbulluar për vetën me gjdo mënyrë flori, argjend dhe gur të qmuar në përmjet vjedhjes, padrejtsis, zhvatjes dhe shpifjes. 31. Mbreti, shprejet Mihali, duhet të ketë këshiltar të ditur dhe dashamires ndërko që këshilat e dëmshme, bisedat me njerëzit e liqë e vrasin njeriun por Ivani i vëndoqi traditën familjare. Nga jetë shkrimi i ti, në tërheq mësimi i një murgu të mbyllur në manastir për mashtrim dhe zëmërgurtësi i cili gjatë një takimi me mbretin e ri e këshilon, në rast se do të duash të sundosh, mos mbaj pran vetës as një njeri më të menqur se vetja. Në këtë mënyrë do të bëhesh mbreti fort dhe do të i kesh të gjithë në duart e tua. 32. Karirus e quajtja të babajn e vetë shpirëtëror Me kishën por kundra saj Më Nikolevic pohon se duke par shkrimet e shumëta të murgut maksim, habitemi me shumë anëshmërin e talenteve të ti, a i është gjutar, historian, poet, orator, filozof, teolog, por talenti më i fuqishëm dër ato që zotëron të ishte a i kritikës 23, të cilat si pas për ikonikovës 1866, shuem për thelsin e trajtimit, gudzimin dhe drejtsin e tyre. 24. Vetëm bas 4 shekujve të vdekjes së Mihal Trivolit, analiza e thell dhe përgjithsuese që i kishtë bërë shëqërisë në Rusi u vlerësua për i studiuesve Rusë si një shërbim i qmuar ndaj vendit të tyre. Në periudën e mesjetës kisha ishte, mund të shprehemi, si qeveri e njësuar me pushtetin e mbretit. Një shëmbull të këti bashkëpunimi të kishës ortodokse na e për cilë idhë tërëm, brenda e Balkanasve, vë 2000, në basë pushtimit turkë, sultani qështjen e fesja kaloj patriarkanës greke në Stambol, 
ndërsa detyrën e taksa mbledhësit e shiti për qmimin më të lartë që ju afrua. Shuma të mëdha që në paguar dhe këton cireshin për i ta gram bledhësve kishtar nga turmat e mjera, të cilët drideshin nga këta ta gram bledhës më shumë se sa nga Turqia. 25. Si kurse shteti dhe feudalet, kishat dhe manastiret ruse zotëronin prona mbi token dhe fshatrat duke ish fryduzuar pa më shirë familjet bujkrobe. Në një botim të vë 1903, 1903, një, një, autori shprejet se manastiret tona të asaj kohe, se hërkë 15.6 pik 16 shën. Im, ishin feudal në kuptimin e plok të fjales dhe pronaret më të pasur. 26. Shkrimet e Mihalit lidur me të metat e shërbenjisve dhe të institucioneve fetare në Rusi, krahasuar me mësimet biblike që zbatoeshin në përëndim nga bashkëkosit akuzoeshin se ishin të udhequra nga zemërimi dhe se maksimi kishtë patur vetëm një synim, me gjdo kusht të shante manastiret ruse për rjedhoj, gjukimet dhe baltosja e veprintaris së murgjive rus janë të qëlimshme dhe nuk duen marë para sysh. 27. Si trashëgimi e lashësis, kritika ndaj shtetit dhe veprintaris së institucioneve besimtare në përandorin e paleologve në helad, trajtoj si detyre elitës së manastireve. Ajo nuk shikoj si një veprimtari keqtash se, por si një mjetë i rëndësishëm që hapë rrugën për të ecur drejt për parimit dhe suksesit. Një shëmbull të njashëm në asjel shkrimi i bashkëkosit të famshëm, Gjergj Gjemisto Pletones, Memoriale Amanuele, i cili i vinte në dukje për Andorit, se kisha ishte bërë një pushtet paralel me shtetin që rëmben heshtazi jo vetëm një pjesë të rëndësishme nga taksat, por edhe të dhurimeve duke u bërë një kancer që duhet shkullur. 28. Ky fakt dëshmon nivelin e lartë të demokracis në botë kuptimin e arëbërve. Shqipetarët vë në duke Nikol Keta i ruajnë me përkushtim traditat e adhev të tyre të lashë. 29. Filozofi e pirot e shikonte të keqen të këmos kuptimi i misionit nga barin të zotit murgjit të cilët duke mos zbatuar regulisht lutjet dhe me jetën që bënin në manastir nuk afronin shëmbullin që duhen djekur. Një murg i vërtet, predikonte Mihali, është a i, që vepron, jo vetëm me fjallet e Biblës, por edhe me vepra duke shprejur dashurine e ti ndaj atyre që ka pran, a i që është human, bujar, i dhëmshur ndaj të varfërve dhe fta keqive. Të hysh në manastir vetëm për të uaratisur prej fatkesive të jetës është pranimi i pafuqis, frikës dhe dobësis të ndë, aratiset a i që të rëmbet, që nuk gjenë forca të gvetja të luftoj dhe ta mund të keqen. Aratisja pa u përbalur nuk e shduk të keqen, por e forcon. Detyra e gjdo të krishteri të vërtet e rjedhimisht edhe i murgut është të luftoj me të. 50. A e din të Mihal Trivoli se duke shkruar dhe folur në një mjedis që nuk e pranon të kritikën dhe ndryshimin po luante me zjarin? Me kishën por kundra saj. Më Nikolevic pohon se duke par shkrimet e shumëta të murgut maksim, habitemi me shumë anëshmërin e talenteve të ti. A i është gjutar, historian, poet, orator, filozof, teolog, por talenti më i fuqishëm dër ato që zotëron të ishte a i kritikës 23, të cilat si pas për ikonikovës 1866, shuen për thelsin e trajtimit, gudzimin dhe drejtsin e tyre. 24 Vetëm bas 4 shekujve të vdekis së Mihal Trivolit, analiza e thell dhe përgjithsuese që i kishtë bërë shëqëris në Rusi u vlerësua për i studiuesve Rus si një shërbim i qmuar nda i vendit të tyre. Në periudën e mesjetës kisha ishte, mund të shprehemi, si qeveri e njësuar me pushtetin e mbrejtit. Një shëmbull të këti bashkëpunimi të kishës ortodokse na e për cilë Idith Turëm, brenga e Balkanasve, vë 2000, në basë pushtimit Turk, sultani qështje në Fes ja kaloj patriarkanës greke në Stambol, ndërsa detyrën e taksa mbledhësit e shiti për qmimin më të lartë që ju afrua. Shuma të mëdha që në paguar dhe këton cireshin për i ta gram bledhësve kishtar nga turmat e mjera, të cilët drideshin nga këta ta gram bledhës më shumë se sa nga Turqia. 25. Si kurse shteti dhe feudalet, kishat dhe manastiret ruse zotëronin prona mbi token dhe fshatrat duke ish fryduzuar pa më shirë familjet bujkrobe. Në një botim të vë 1903, një, një, autori shprejet se manastiret tona të asaj kohe, se hërkë 15.6 shën. Im, ishin feudal në kuptimin e plok të fjales dhe pronaret më të pasur. 26. 
Shkrimet e Mihalit lidur me të metat e shërbenjisve dhe të institucioneve fetare në Rusi, krahasuar me mësimet biblike që zbatoeshin në përëndim nga bashkëkosit akuzoeshin se ishin të udhequra nga zemërimi dhe se maksimi kishte patur vetëm një synim, me gjdo kusht të shante manastiret ruse për lidhoj, gjukimet dhe baltosja e veprintaris së murgjive rus janë të qëlimshme dhe nuk duen marë për asysh. 27. Si trashëgimi e lashësis, kritika ndaj shtetit dhe veprintaris së institucioneve besimtare në përandorin e paleologve në helad, trajtoj si detyre elitës së manastireve. Ajo nuk shikoj si një veprintari keqtash se, por si një mjetë i rëndësishëm që hap rrugën për të ecur drejt për parimit dhe suksesit. Një shëmbull të njashëm në asjel shkrimi i bashkëkosit të famshëm, Gjergj Gjemisto Pletones, Memoriale Amanuele, i cili i vinte në dukje për Andorit. Se kisha ishte bërë një pushtet paralel me shtetin që rëmben heshtazi, jo vetëm një pjesë të rëndësishme nga taksat, por edhe të dhurimeve, duke u bërë një kancer që duhet shkullur. 28. Ky fakt dëshmon nivelin e lartë të demokracis në botkuptimin e arbërve. Shqipetarët dhe në duke Nikol Keta i ruajnë me përkushtim traditat e adheu të tyre të lash. 29. Filozofi e pirot e shikonte të keqen të këmoskuptimi i misionit nga barin të zotit murgjit, të cilët duke mos zbatuar regulisht lutjet dhe me jetën që bënin në manastir, nuk afronin shëmbullin që duhe ndjekur. Një murg i vërtet, predikonte Mihali, është a i, që vepron, jo vetëm me fjallet e Biblës, por edhe me vepra duke shprejur dashurine e ti ndaj atyre që ka pran, a i që është human, bujar, i dhëmshur ndaj të varfërve dhe fta keqive. Të hysh në manastir vetëm për të uaratisur prej faktisive të jetës është pranimi i pafuqis, frikës dhe dobësis të ndë, aratiset a i që të rëmbet, që nuk gjenë forca të gvetja ta luftoj dhe ta mund të keqen. Aratisja pa u përbalur nuk e shduk të keqen, por e forcon. Detyra e gjdo të krishteri të vërtet e rjedhimisht edhe i murgut është të luftoj me të. 50. A e din të Mihal Trivoli se duke shkruar dhe folur në një mjedis që nuk e pranon të kritikën dhe ndryshimin po luan të mezjarin? Dënimi që u mendua për Mihalin ishte shumë do me thënës. A i u burgos në qelit e manastirit të Josifit, mbrojtësit kryesor të pronave kishtare, i shëqëruar me letër porosit të veçan të metropolitit Danilos, të mbyllet në një qeli ku të mos ndijet as një zë, të mos ketë mundësi të shkruaj, të flasë, të predikoj apo të i shkruaj letër dikuit, kështu do të ketë mundësi të pendohet për marezin dhe eretizmin e vetë, gjash, mihalin e prangosur e torturonin në përmjet të ftotit dhe uris nga e cila shpesh rëzoj pandinja. Në tokë Ati ju ndalua të kryen të rritin e lutjes, që si pas mësimeve të kishës i jetë mundësi besimtarit të bashkohet me Zotin në përmjet krishtit, duke siguruar shpëtimin e shpirtit dhe pavdeksin. 7. Mbasi i lau duart me Mihalin, Mitropoliti Danilo, vjoj të i shërbej me përkushtim tarit, por në vënjëmi e 535 pa me trishtim se si aleati i ti në pushtet i kufizoj të drejtat e manastireve atyre, undaloj të blinin dhe të hipotekonin tokat e bujqerve pa djenin dhe miratimin e qeveris. 8. Në Rusi, si kurse edhe në Europën për endimore të sëhërke, 16. Në duelin për pushtet midis shtetit dhe kishës, humbëse doli kjo e fundit. Gjatë të dy gjyqeve, 1525-1531 të zhvilluara kundër ti, Mihali nuk i pranoj akuzat e ngritura. Përveç pas aktësirave që mund të kishin ndodhur gjatë përkëthimit të librave të shenjë, të cilat ishin pasoj e rrugës ndjekur gjatë përkëthimit dhe gjendjes në të cilën ndodhesh në kohën e ti gjua e slavëve dhe ajo ruse në veçanti. As njëri nuk e kupton priftin kur ledzon Biblën. Kështu i shkruan të mbretit të Anglis Eduardit V. Kapiteni Janijes, Richard Chancellor, gjatë vizitës në Mosk, 1553. Kur priftërin të ledzojnë që ditërisht, as njëri nuk mund të i kuptoj ata dhe as kush nuk i dëgjon, ndërko që bëhet ledzimi, njerëzit rinë duke folur me njëri tjetrin dhe kur prifti kryen shërbesën nuk përqëndrohen, por ga garisin si një kope rosash nëndë. Në një botim bi librat dhe shkrimet kishtare në Rusin e SHK, 16, përcaktojt si periuda e mungesës së mendimit shkencor dhe të një orive besimtare. Ledzimi bëhej mekanikisht pa e kuptuar atë që ishte shkruar si rjedhoj e mungesës së mësuesve dhe shkollave. Si pasoj, regulat fetare devionin drejtë së keqes dhe egoismit trajtonin thelbin e dogmës për sëmbrapti, 
midis popullit qar kulonin bindje të gënjeshtërta, përfshirë këtu edhe shtresat e mesme e të larta, shërbejnë si të shpirtëror dhe murgji. 10. Duke qënë të parësimuar njerëzit ishin të bindur se librat e shenjt nuk dueshin të ndryshoeshin. Gjua ruse, si pas një ledzuesi të asaj kohë, ishte kryuar nga zoti, kurse librat kishtare ruse ishin shkruar nga njerëzit e shenjt, pra nda jo vetëm nuk mund të prekeshin për të ndrejqur, por ishte edhe mëka. Një mbëdhjet, si që duket, takimet e murgjeve rus me murgun e atosit, sava i, i cili ishte edhe për këthyës e kishte bindur vasilin i, se librat e shenjtë në rusi kishin pjes eretike. Pra dueshin të ju afroeshin librave të ortodoksve në greqisht 12, kjo ishte edhe arsyeja që eshtu carin të thëriste një njeri të ditur për ta kryer këtë pun. Mbasi ishte ushtruar në zanatin e redaktimit dhe të përkëthimeve në Itali, Mihali i kishte përsosur aftësin e ti gjatë 10 vitve të kaluara në manastirin e Atosit, por në Rusi puna ishte krejt ndryshe. A i përkëthente nga greqishtja kishtare në gjuën latine të kishës romake, ndimësit e ti rus e përkëthenin nga latinishtja në gjuën slave të kishës. 13. Pra bëhej fjalë për tre gjuë artificiale, ku gjuë e fundit nuk zotëron të asë gramatikën e saj dhe përkëthysit rus nuk kishin përgatitje teologike të fes ortodokse dhe të besimit kristian në përgjithsi. Se sa me saktësi e kishin kuptuar dhe përkëthyrë ndimësat e ti tekstet e shenta, për këtë Mihali nuk mund të vinë të dorën në zjarë, fakt që e pranoj me ndërshmëri edhe para Danilos dhe gjyshtarve të tjerë. Si që u përmen në pyjë, një, a i shkroj më von 2 libra për gramatikën e gjuës ruse si dhe shkrime ku theksonte se mungesa e përgatiti së theluar gjusore dhe filozofike, jo vetëm pengon për të kuptuar drejt gjuën e nënës, por nuk të lejon të bësht një përkëthim cilësor, 14, materialet e mihalit në bitemën e gjusis shërbyen si tekste mësimore në shekuit vijues dhe shënuan zanafilën e shkencës gjusore ruse në bibazën e debatit dhe kritikës. Për të vlerësuar punën titanike të morgut arbër në fushën e zhvillimit të qytetërimit në Rusi dhe veçanërisht në shkencën e përkëthimeve dhe filozofis ruse, duhet të njërë. Historia e përkëthimeve të librave të shenjtë në slavishtjen kishtare Për gjuën e partë të shkrimeve të shenjta të sëherkën nëndë, një mbëdjet të fiseve slave nga gjutarët pranohet gjua e lash bulgare dhe si sinonim të saj përdorin e mërtimin slavishtja e lash ose slavishtja kishtare. 5.10. Emërtimi slavishtja e lash është futur në përdorim nga agjë Vostokovi në vitin 1820 dhe përdoret sot nga shkenca ruse, 6.10. Paralelizmi i dy gjuove në bështetej të këfakti se gjua e lash bulgare kishtë shumë veqori të përbashkëta me një prej dialekteve bulgare të slavëve të jugut, sidomos në morfologi, ku bëhet aluzion për gjuën e Macedonasve të vjetër, e mbiquajtur dialekt. 7.10. Zef Krispi, Gjuzepe Krispi, Memoria Sula Lingua Albanese, Palermo, 1831, pohon se në Macedoni nuk është folur një dialekt, por një gjuhë. Gjurëm të qarta të së cilës kanë betur në të folurën e sotme të Shqipëris. 18. Prafiset Bulgare të Lashësis dhe Macedonasit autokton flisnin gjuhë të ndryshme. Në botimin Biblioteca Nazionale Centrale Firenze Thesaurus, ledzojmë se, gjua e Bulgaris e përdorur në Sëherke, nënd i përkiste familjes gjusore turke. Nën të mbëdhjet, afrimi i dy gjuove, asaj slave dhe Bulgare shënim, u bë gradualisht në dërshekuj me zëvëndësimin e fjalve turke me ato të slavëve, që soli në gjuën Bulgare ndryshime si pësër. Të strukturës së saj morfologike, eti. 20. E gjithë nga të resa që bëhet në fushën e gjusis për shkrimin e popujve slavë, ka si qëlim për të pajisur slavishten kishtare me një datë lindje sa më të lashtë, 21. Dhe shtrëmbërimin e historisë së vërtet të alfabetit blagolik dhe kirilik, së hërkën nëndë, të vëlezerve nga selaniku i peris, e piri. 1. Shkrimi blagolik me gërma të rumbulla kosura 2. Shënjeronimi duke ledzuar, 22. Alfabeti glagolik i përdoru nga kirili, si pas studiuesve rus, mbahej si një form e fshetësis dhe më të hërë që i përkiste natyres hynore të kryuesit, shënim, dhe nuk ishte i përhapur. 23. Burimet rusë shkrojnë se dokumentet e mbritura deri më sot me alfabet glagolik shërbyen për shkrimet e slavëve të përëndimit në shej. 9. Të moravis, foto një, lartë, forma e gërmave ndryshonte nga ajo e helenve. Qëlimi, si pas studiuesve, ishte të letësoj për hapja e alfabetit slavë në vëndet katolike. 
Njëzet e katër Në vitin 1538 Guilaume e quajti alpabetum hieronymianum se u dalmaticum, autiliricum 25 duke dëshmuar se alfabeti ishte ishën hieronimit të iliris. Por në bas dështimit të misionit të vëlezerve arbër që Vatikani të pranon të gjuën e shkruar të mbretëris bulgare, shën im, u desh të përdoreshin gërmat helene të kishës ortodokse shën im që u emërtuan kirilica duke ishtuar djetë gërma për tinguit e veçan të shqiptimit të fjalve. 26. Shën Kirili dhe metodi në Romë për të marë aprovimin e Vatikanit për alfabetin e tyre. A fresk i kishë sëndzënsit ilir të Kirilit, Klementit të orit në Romë. Nga sa më siper, kuptojmë se vëlezerit arbër nuk kishin shpikur alfabetet e reja, por kishin huazuar nga përëndimi katolik alfabetin e shënjeronimit të emërtuar nga studiuesit blagolik, dhe alfabetin helen për shkrimet e ortodoks dhe bulgar të moravis, kirilik të shën klementi të orit, i cili u përdor në vëndet slave dhe rusi. Për të asjaruar shpikin e kirilit të ndjekur edhe nga nëzën si i ti, do siel rastin e këngëtares Fatma Zyberi e cila e ngriti në këmë publikun turk, kur këndoj në gjuhën e tyre një këngë populore. Ajo i mësoj mekanikisht fjallet turke duke i ledzuar të shkruara me gërmat shqipe. Këtë të fshet në e zbulon vetë e mërtimi Glagolica që në rusishten mesjetare do të thotë fjalë pra tinguit e gërmave Helene ju përshtatën tinguive të gjuës së popujve slavë. Metoda e përshtatjes së alfabeteve nga njeri popull të këtjetri ka qënë një dukuri e një orë që në para histori dhe kirili me nëzënsit e ti ndoqën të njëtën rrugë. Dijet se edhe për gjuën Shqipe, para Kongresit të Manastirit 1908, janë përdorur alfabetet të ndryshme. Nëse hërkë, 14 kisha ruse vionte të përdorte kërësisht librat në gjuën kishtare të përandoris bulgare. 27. Arsyja, si pas materialeve që ledzojmë, mund të ishte fakti se banorët që jetonin në rusin e Europiane janë pasardhës të fiseve bulgare të Volgës që ishin vendosur aty gjatë pushtimeve tartaro-mongole nëse hërkë. 13. Dhe duke utrazuar me vëndësit autokton morën emrin rusë. 28. Mësaktësisht duke u bazuar në faktet historike duhet thënë se në këtë trazim kanë patur gisht edhe stërgjyshërit e bulgarve të Volgës dhe të turqve të sëhërke. 14. 15. Fiset e herëshme mongole si hunët, gotët, ostrogotët eti. Këto dukuri historike sërojnë edhe afrin gjusore dhe etnike të fiseve slave. Pikërisht kjunitet gjusor i slavëve të sëhërke, nëndë, pohojnë studiuesit dhe eti bëri të mundur ruajtjen e strukturës së përgjithshme të slavishte së lash bulgarishte skishtare të periudhe së vonë. Njëzet e nëndë Ky historik i përmbledhur me dy fjalë dëshmonë se përse shkrimet e shenjta në Rusi dueshin ri përpunuar, sepse jo vetëm teksti i librave të shenjt të slavishte skishtare, bulgarishte skishtare kishte mangësira në paracitjen e dogmës kristiane, por edhe vetë gjua e rusve, si kurse edhe e popujve të tjerë slavë, nuk kishte arritur zhvillimin e saj leksikor edhe atë gramatikor. Kjo prapambetje për arsyet historike të si përpërmëndura në fakt përfshinte të gjithjetën e rusis mesjetare ku rolin kërësor e luan të mungesa e shkollave dhe e shkencës gjusore e filosofisë. Studiuesit modern rusë pohojnë se një periud e re në zhvillimin e përkëthimit së hërkë 16 si një veprimtari kritike dhe përpunimit të teksteve rusë letrare mbi bazën e normave gramatikore lidet me emrin e Maxim Grekut. 30. Mihal Trivoli nga qamëria me shkrimet e ti prej ku gjdo që list të mjedisit rusë duke mundësuar zbatimin në shekuit pasues të projektit të rusis europiane. Idet e ti patën një ndikim të rëndësishëm në teologjin dhe reformën kishtare në shkencat gjusore, filozofike dhe shëqërore të Rusisë së së hërkë, 16, por edhe të Europës përëndimore. Për ironi të fatit, si kurse përmeteu i cili u dënua për të njetin faj, edhe Mihali përjetoj tortura që njërzore në malet e Siberis. Me gjithë se në moshtë të thyrë, gjdo mëngjes i jep të vetës kur ajo duke i hedhur sytë mbi vargjet e shkruara me qymyrë mos u ligështo dhe mos vajto o shpirti im, se po vuan pa të drejt nga ata, prej të cilve duaj të prisje veç të mira, sepse ti ushqeve në trapezën shpirtërore 31. A i unda nga jeta në vitin 1556 dhe u varos në malet e Siberis Jugore. Me gjithë kërkimet për të zbuluar e shtrate intelektualit të parë dhe luftetarit të pajpur të rusis europiane, vari i ti nuk u gjithë kurë.
Sarkofagu i gurt që ndron bosh, fig një posh, dhe mbi ka pak është pikturuar ikona e Mihal Trivoli. Mos ishte val kjo një hakmarje post-mortum për shpërblimin për mete janë në Rusi apo një mrekulli hynore për tu prejur në atëve? Një sarkofagu i Mihal Trivolit në kishën 2. Skulptura e ti në grupin e monumentit të ngritur në qytetin Novgorod, 1862. 32. Si përfundim, Mihal Trivoli i përket pronës historike të kombit arbër, si që pohonte edhe vet me krenari. I rethuar prej miqve apo në letrat e ti të më vonqme, Mihali u pohonte se i përkiste popullit nga rridnin Dorët Spartan apo i pëborealet para historik të Dardanis, 33, pa haruar të përmënte edhe vëndlindjen e ti, artën e i peris, e piri. Zoti e ka bekuar kombin arbër duke e paisur me një pron historike jash sakonisht të pasur me emra dhe njarje që luajtën rol të rëndësishëm në zhvillimin e qytetërimit të tyre dhe të popujve të tjerë të botës. Kjo pasuri, shpesh e tjetërsuar nga padituria apo përqëllimet të tjera, u shërben brezave pasardhës, vetëm kur skalitet në botimet studimore dhe shkollore të shqipetarve dhe të botës shkencore të popujve të tjerë. Si gjve proj në shkrimet e ti Mihal Trivoli, pa u friguar prej ferit të dy pushteteve.